হ্যালো एवरीवन আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফাইয়াদ আগর পক্ষ থেকে আরেকটি ম্যাসিভ ভিডিও দেখার জন্য আজকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এবং আমি একটু বলে নেই যে এখানে আসিফ ভাইয়ের বাসায় আসার অর্থ হচ্ছে আসিফ ভাই সম্ভবত 10টা বা 12টা অ্যাকোয়ারিয়ামের একটা হিউজ সেটআপ কিন্তু করে ফেলছে এবং আমি এখনো ওখানে যাইনি কিন্তু আমি তার ফটোতে বা ভিডিওতে যেটা দেখেছি আমার কাছে মাইন্ড ব্লোইং লাগছে এবং আপনারা নতুন যারা অ্যাকোয়ারিস্ট হন বা অ্যাকোয়ারিয়াম পারচেজ করেন সবাই কিন্তু পানি কিভাবে পরিষ্কার রাখব বা কিভাবে মাছ বাঁচাবো টেক কেয়ার কিভাবে করব আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো যদি আসিফ ভাইয়ের মুখ থেকে আপনারা আজকে শুনেন আপনাদের সবার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে তা আমি একদিন ঘুরতে যে যে ইনফরমেশন নিতে গিয়ে আমি যখন অ্যাকোয়ারিয়ামের দোকানে ঘুরে বেড়াই আমার মাছ দেখে খুব ভালো লাগলো যে এরকম সুইম করতেছে কালার ভাইব্রেন্ট একেবারে মানে যে কালার মানুষের ইমাজিনেশনও আসে না ওই কালারেরও মাছ আছে তো একদিন শখ করে একটা ছোট একটা এট কিউবের ট্যাঙ্ক এনে জাস্ট নর্মাল মাছ যেরকম এঞ্জেল ফিস তারপর হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক মোর দিয়ে যাতে আমি শুরু করলাম শুরু করার পর থেকে আমার কি হলো যে আমি রেগুলারলি যাওয়া শুরু হলো যে মাছের ধরেন ডিক্লোরিনটা কেনার জন্য ভালো কোনটা দেওয়া যায় দেখে দেখে আমার প্রত্যেকটা মাছ দেখে দেখে আমার একটা ভিতরে একটা নেশার মতন চলে আসে যে আমার এই মাছটা লাগবে আমার এই মাছটা লাগবে তো এরকম করতে করতে আমি নেশার পরিণতিটা কি মানে আপনার কয়টা অ্যাকোয়ারিয়াম এখন বাসায় এবং কয়টা স্ট্রেইনের বা কয়টা ভ্যারাইটির মাছ আপনার আমার এখন প্রায় ষোলোটা পর্যন্ত অ্যাকোয়ারিয়াম হয়ে গিয়েছে जी अच्छा रूमे छोट जगार मध्य षोलोटा टैंक আমরা যদি আপনার অ্যাকোয়ারিয়ামগুলো একটু ভিউয়ার্সদেরকে দেখাই একটু যদি ক্লোজ শটে যাই এবং এতগুলো অ্যাকোয়ারিয়াম এগুলো কোনটা কেমন বা কোনটা কি আছে আমরা যদি একটু ক্লোজ গিয়ে দেখি এই যে এই বেটাটা এইটা তো ফিমেল নাকি জি এই বেটাটা কতদিন ধরে আপনার কাছে আছে এই বেটাটা হয়েছে প্রায় দুই মাস হবে দুই মাস ধরে আমার কাছে আছে আচ্ছা আচ্ছা এর পাশে যেটা আছে এই যে এইটা হচ্ছে এটা এটা প্রায় আছে আপনার প্রায় জানুয়ারির শেষের দিকে আমি নিয়েছিলাম এটা আচ্ছা এটা তো অনেক বড় হয়ে গেছে জাম্বো সাইজ জি আমি জানি না ভিডিওতে কতখানি বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এইটা কিন্তু আসলে ম্যাসিভ সাইজ করে ফেলছেন এই যে এর পাশে আরেকটা বেটা এই যে বেটা ট্যাঙ্কে জি এই বেটাটা তো আরও বড় ওয়াও আমি সামনাসামনি দেখলে আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটা ম্যাসিভ ভাই এত ম্যাসিভ কিভাবে করছেন এত বড় কিভাবে করছেন হ্যাঁ বেসিক্যালি বেটা পালার কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে যেটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ওয়াটার প্যারামিটার্সগুলো অলওয়েজ ভালো রাখতে মানে ওয়াটার প্যারামিটার্স এটা বলছি না যে আপনার সব সময় দেখতে হবে পিএইচ লেভেল কত আমি তো এগুলো আমার কোনো ম্যাকানিজম আমি ইউজ করি না জাস্ট আমি উইকলি ওয়াটার চেঞ্জ করি ফিল্ট্রেশনটাও সব সময় ঠিক রাখি আর আর খাওয়াটা মেইন হচ্ছে ওয়াটার আর খাওয়া মানে আমি কোনো সময় একই খাওয়া কনস্ট্যান্টলি এগুলোকে কি খাওয়াচ্ছেন এই যে বেটা আপনার যে একটা দুইটা তিনটা চারটা বেটা রাইট আরো আছে আরো আছে নিচে আরো আছে আর বেটাগুলো কই আমরা একটু দেখাই তো ক্যামেরায় আগে বেটা লাভারদের জন্য বেটার কালেকশনগুলো আমি আসিফ ভাইয়ের আগে দেখাইনি এই যে আরেকটা বেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এলিফ্যান্ট ইয়ার রাইট জি পাঁচটা বেটা টোটাল জি আপনার এখানে ছয়টা ছয়টা আরেকটা আছে আরেকটা আছে আচ্ছা छयटा মানে আমি সামনে সামনে যদি ভিউয়ার্সদের দেখাতে পারতাম তাহলে হয়তো বা ভিউয়ার্সরা বুঝতো যে কতটা মাইন্ড ব্লোইং বেটা তো সবাই আসলে জানতে চাচ্ছে বা চাবে যে খাবারটা কি আসলে কি খাওয়া হ্যাঁ খাওয়া আমি অ্যাকচুয়ালি মাছের 
ফার্স্ট থিং যে মাছ মানুষ যখন কিনে আমি ম্যাক্সিমাম দেখছি আমি কেউ কে নেগেটিভলি বলছি না সবাই খাওয়া খুঁজে হচ্ছে একটা নর্মাল খাওয়া কিনে দিয়ে দেয় কিন্তু আমি এক্সপেরিমেন্ট একটু ডিফারেন্টভাবে করেছি আমি ওদেরকে খাওয়া দিয়েছি ভালো কারণ একটা মানুষেরও ভালো থাকার জন্য ভালো খাদ্য খেতে হয় তা আমি ওদের জন্য খাওয়া দিয়েই হচ্ছে আপনার বায়োজেনের খাওয়া যে বেটার ফুড আছে ওইটা খাওয়াই তারপরে হচ্ছে মাঝে মধ্যে আমি হালকা করে গাপি নিউট্রিশনও খাওয়াই তার সাথে হচ্ছে ওই যে ই ব্র্যান্ডের যে একটা বেটার ফুড আছে ওইটাও আমি খাওয়াই মানে আমি অল্টারনেট ওয়েতে খাওয়াই আমি সবসময় কনস্ট্যান্টলি একই খাওয়া যে প্রতিদিন একই খাওয়া খাওয়া যায় থাকেন তারা হয় কি তারাও নিজেরা বোর্ড হয়ে যায় আর অনেক সময় হয় কি তারা একই খাওয়া খেতে চায় না এই যে ব্লু যে ফাইটারটা এটা তাহলে আপনি জানুয়ারি মাসে নিয়েছিলেন জি 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 এটা কোথা থেকে নিছেন এটা এটা ফাইয়া দেখো আচ্ছা এটা আমাদের ওখান থেকে আপনি নিছেন তো ডেফিনেটলি তখন এত বড় ছিল না না এত গর্জিয়াস ছিল না যখন ছোট ছিল একদম ছোট ছিল শিপমেন্টে তো এত বড় আপনার হলো কয় মাস লাগলো আপনার জানুয়ারি থেকে এখন হচ্ছে আপনার জুলাই মাস জুলাই মাস তো এটা নিয়ার अबाउट 5 months এর মতো আপনার লাগছে আর কি ম্যাসিভ অবস্থা কিন্তু এত সুন্দর ফাইটার যদি আমরা করতে পারি আমাদের জন্য কিন্তু এটা বিশাল একটা অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপার এইখানে আমরা যদি আরেকটা ট্যাঙ্কে নিয়ন টেট্রা ট্যাঙ্কটাও আমার খুব ভালো লাগছে আপনার ভাইয়া নিয়ন টেট্রা ট্যাঙ্কটা এখানে কি শুধুই নিয়ন না কার্ডিনালও আছে কার্ডিনাল দুই দুই রকমেরই আছে নিয়ন আছে আবার কার্ডিনাল টেট্রাও আছে আচ্ছা নিয়ন আর কার্ডিনাল দুটোই আপনি রেখেছেন জি আচ্ছা এখানে যে জাঙ্গল ভাইবটা যে নিয়ে আসছেন হ্যাঁ জি এই জিনিসটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে এই যে দর্শকদের আমি যদি একটু বলে দেই যারা নতুন তারা হয়তো বা প্ল্যান্টসগুলোর নাম জানবে না এই যে নিচে যেমন আপনি স্যাজেটেরিয়া লাগিয়েছেন এবং তার ওপর স্টার গ্রাস স্কেপিংটা কিন্তু আমার কাছে মারাত্মক লাগতেছে এবং টপটা যদি প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কের ওপর এটা তো মানি প্ল্যান্ট রাইট মানে এই থিমটা পাইছেন কোথেকে ভাই থিমটা পেয়েছে হলো আমি মাঝে মধ্যে ইউটিউবে ভিডিওস দেখি যে আমি আমি অ্যাকচুয়ালি মানে স্কেপিংয়ের চেয়ে বড় কথা চিন্তা করি মাছটাকে কিভাবে ভালো রাখা যায় তো আমি সবসময় দেখছি প্রথম প্ল্যান্ট লাগালে আপনার মানে কিছুটা হইলো অ্যামোনিয়া মনে হয় একটু ডিক্রিজ হয় মানে এটা হয়তো মৃত হতে পারে বাট ট্রাই করতে তো সমস্যা নেই তো আমি সবগুলা ট্যাঙ্কের মধ্যে আমি পোথস লাগিয়েছি আবার কিছু ট্যাঙ্কে দেখবেন আমি পিস লিলিও লাগিয়ে রেখেছি তো ওইখান থেকে থিমটা আসা ফার্স্টে আমি এটা স্কেপিং আসলে প্ল্যান্ট এটা ছিল না আমি জাস্ট চাইছিলাম যে এটা প্ল্যান্টস ছাড়া জাস্ট আমি সাইড রক দিয়ে করবো বাট পরে আস্তে আস্তে চিন্তা করলাম ইন্সপায়ার ভিডিওস দেখে দেখে তা আমি আমার কাছে কিন্তু আসিফ ভাই আপনার সবগুলো ট্যাঙ্কের স্কেপিংয়ের মধ্যে এই ট্যাঙ্কটার স্কেপিংটা সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগতেছে আমি জানি ওপিনিয়ন ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করতে পারে বা চয়েসও ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করবে বাট আমার কাছে এইটা স্কেপিংটা টোটাল প্ল্যান্টসের চয়েসটা যে আপনি কোন প্ল্যান্টসটা ইউজ করবেন আপনি এই যে নিচের যে হোয়াইট স্যান্ড দিয়ে যে ট্যাঙ্ক দুটো করছেন এই দুটো ট্যাঙ্ক নিয়ে আমাদের একটু বলেন তো যে কিসে থেকে ইন্সপায়ার হয়ে এই ট্যাঙ্ক দুটো করলেন যে মানে আমার এটা স্যান্ড এটা যে আপনার সয়েল আর সরি স্যান্ড আর আপনার পাথর দিয়ে করা এটা আমার অ্যাকচুয়ালি আসে ইজিপ্টের যে পিরামিড থেকে আমার জিনিসটা কনসেপ্টটা আসছে আর আমি অনেক জায়গায় দেখেছি যে আপনার এই সাইরো রক দিয়ে এরকম দাঁড়া দাঁড়া করে অনেক সয়েল দিয়ে করে ফেলে তো আমি ছোটোখাটোর মধ্যে ওইটাই একটু চেষ্টা করেছি ওইটা রেপ্লিকেট করার জন্য সবই তো আমার প্ল্যান্টের ট্যাঙ্ক সয়েল দিয়ে তো আমি তাই চেষ্টা করলাম একটু হোয়াইট স্যান্ড দিয়ে একটু করি তো এটা কতদিন হয় হোয়াইট স্যান্ডের সেট আপগুলোর বয়স কতদিন হয় এটা হবে প্রায় দুই সপ্তাহের উপরে হবে বেডরুমের ভেতর অ্যাকোয়ারিয়াম অনেকেই কিন্তু মনে করে যে এখানে পানি চেঞ্জিং এর ব্যাপার আছে ময়লা হতে পারে এই ধরনের ব্যাপার আছে আমি বেডরুমে রেখেছি বিকজ অনেক রকমের চিন্তা যখন আসে যে আমি কোনো কিছু আপনার ব্রেইন স্ট্রং করে যাই ইউ নিড অ্যান এনভায়রনমেন্ট আসলে সবসময় তো আপনার টিভি চালায় বা ইউটিউবে ভিডিও দেখে সময় কাটানো যায় না তো সব তখন আমি কি করি আমি আমার মাছগুলোর থেকে দেখি চিন্তা করতে থাকি কোনো কাজের কথা আর আমি 
চাই যে আমি একটু নেচারে কাঁচা কাছে একটু থাকি আরেকটা জিনিস আমি দেখলাম যে আপনার ওয়ার্ক স্পেস এই যে ল্যাপটপের পাশে কিন্তু আপনি একটা টেরিবিয়াম দেখে নিচ্ছেন দর্শক যারা দেখতেছে আমার মনে হয় প্রথমে সবার আগে যে কোয়েশ্চেনটা তাদের মাথায় আসবে বা সবাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে যেটা হচ্ছে যে মেনটেন্যান্সটা এখানে যে টোটাল পনেরো ষোলোটা ট্যাং যে এই ট্যাঙ্কের মেনটেন্যান্সটা কিভাবে আসলে আসলে মেনটেন্যান্সটা অ্যাকচুয়ালি একটু টাফ বাট এখন যেহেতু মার্কেটে অনেক রকমের মেকানিজম চলে আসছে তাই তাই জিনিসটা অনেক ইজি হয়ে গেছে যেরকম ওয়াটার চেঞ্জের জন্য ওয়াটার চেঞ্জার আছে তারপর আমি পানি আবার দেওয়ার জন্য সাবমার্সেবল পাম্প ইউজ করি এগুলো দিয়ে আমি কোনোভাবে ধরেন আমি একদিনে তো ষোলোটা ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা সম্ভব না ধরেন আমি একদিনে ধরেন ছয়টা করে করি রাত্রেবেলা তারপরের দিন আবার ছয়টা করে করি উইকলি আমি এভাবে করে ট্যাঙ্কটা এভাবে করে সাইকেল করি তাহলে প্রতিদিন কি পরিমাণে সময় দেওয়া লাগে এই এতগুলো ট্যাঙ্কের পেছনে এখন যদি আপনি ধরেন আমি ফার্স্ট এড যদি আমি বলি আমি কালকেই যেরকম এই ফার্স্ট রোডটা আমি পুরাটা ক্লিন করেছি আপনি যেরকম ফার্স্ট রোডটা ক্লিন করেছি আমি এই রোডে যে যা আছে সবগুলো আমি পুরাটা ক্লিন করেছি এটা আমার এক থেকে দেড় ঘন্টা লেগেছে এটা আসলে প্রতিদিন কি তাহলে আপনি এক দেড় ঘন্টা করে সময় দেন না না প্রতিদিন না উইকে দুই দিন আমার শুধু দেড় ঘন্টা করে এক ঘন্টা আমি থার্সডেতে দেড় ঘন্টা দিলাম ফ্রাইডেতে দেড় ঘন্টা দিলাম प्रश्न আসলে হয়েছে হচ্ছে পানি হচ্ছে ফিল্ট্রেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ফিল্ট্রেশন হচ্ছে যে পিছে যে যেরকম কিছুতে সাম ট্যাঙ্ক আছে কিছু তার তো হপ ট্যাঙ্ক লাগানো আছে ওই ওটার যে ফোমগুলা ওগুলো ওগুলোকে যদি আপনি ঠিক মতো পরিষ্কার করে দেন অনেক সময় আছে কি মানুষ কি করে ফোমটা এক প্রত্যেক উইকে কি করে যে ওরা একই ফোম দুই তিন সপ্তাহ ইউজ করতে থাকে তাই ইউজ করতে করতে হয় কি ফোমটা হলুদ হাজার ভাবে কিছু পানিতে যে ইউজ পানিতে চুবাই দিলে একটু পরিষ্কার করলে আবার দিয়ে দিল হ্যাঁ কিছু ফোম আছে আপনি ইউজ করতে পারবেন বাট কিছু ফোম আছে এটা ইউজ করার মতন অবস্থাই থাকে না তখন আমি কি করি পুরো পানির ওই ওই ফোমটা আমি পুরো চেঞ্জ করে দিই চেঞ্জ করে দিলে হয় কি আমার প্রিয় মানে ক্রিস্টাল পানিটা সবসময় ফ্লো হয়ে ভালো পানিটা আপনার এখানে চলতে থাকে প্ল্যান্টসগুলো যে এত ফ্রেশ আসে দেখা যায় যে আমরা যখন প্রপার সেট আপেও দুইটা তিনটা প্ল্যান্টের টাইম মেনটেন করি তখনও কিন্তু আমাদের একটু সময় দেওয়া লাগে তো আপনি এতগুলো সেট আপের এত প্ল্যান্টস আর কি কীভাবে এটা মেনটেন করতে চান প্ল্যান্টসগুলো আর মেনটেন করা আমার এখন অনেকে জিজ্ঞেস করবে যে আমি কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড বা কোনো ওগুলো আমি কোনো কিছু ইউজ করি না আমি বেসিক্যালি আমার নিচে সয়েল দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পারতেছেন সয়েল দেওয়া আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডসেরই সয়েল দেওয়া আছে আমি জাস্ট ফার্টিলাইজারটা লিকুইড ফার্টিলাইজার যেটা আছে আমি ওইটাই ইউজ করি এর বাইরে আমি আর কোনো কিছুই ইউজ করি না প্রথম প্রথম যেন আমি মাছ কিনে আনি তখন তো আমি ফার্স্ট থিং আমি জানতাম না আমি ভাবতাম কি মাছ কিনে আনছি পানির মধ্যে আমি ছেড়ে দিতাম ছেড়ে দেওয়ার পর দেখতাম কি তারা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফাই করতে করতে উইদ ইন টু আওয়ার বা একদিন পরের দিন সকালে উঠে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার মাছ মারা তা আমি ভাবতাম কি মাছের কোনো ডিজিজ ছিল কি না তারপরে আমি অনেক রিসার্চ করলাম ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে ভিডিও দেখে বুঝলাম যে মাছটা এনে পলিথিন এনে ফার্স্টে উপর ছিঁড়ে রাখ পনেরো বিশ মিনিট তারপর ট্যাঙ্কের থেকে কিছু পানি ওই পলিথিনের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে করে অ্যাডজাস্ট করে হলো পর আস্তে করে মাছটাকে ছেড়ে দিলে মাছগুলো থাকে আর সেকেন্ড অফ অল সাইক্লিং জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মাছগুলোকে ভালো রাখার জন্য যেরকম আমি সব বলতে গেলে আমি যখন ওয়াটার চেঞ্জ করি ওয়াটার চেঞ্জ করে অবভিয়াসলি ওয়াটারে ক্লোরিন থাকে তো ক্লোরিনের জন্য আমি ডিক্লোরিনটা ইউজ করি তার সাথে আমি আরেকটা জিনিস ইউজ করি ওটা হলো নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া যেটাকে অনেকে বলে গুড ব্যাকটেরিয়া যেটা গুড ব্যাকটেরিয়াটা ইউজ করি বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া যেটাকে বলে ওইটা আমি ইউজ করি আমি প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কে যখন আমি সাইক্লিং করি আমি এটা ডেফিনেটলি ওটা ইউজ করি মানে আচ্ছা আসলে আপনি কত টাকার মাছ মারছেন কি কি মাছ মারছেন এইটা জানতে সবাই কিন্তু এটা আমার আমার ফার্স্ট অফ অল আমার প্রথমে তো আমার প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের দুনিয়াতে শুরু হয় আমার এই যে শ্রিম ট্যাঙ্ক থেকে আমার প্রথম অনেক দিন অনেকগুলো শ্রিম মরেছে তারপরে আমার এখান থেকে যে আপনার যে গাপিয়ে অনেকগুলা মরেছে অনেক সময় ট্যাঙ্ক থেকে তারা লাভ দিত কারণ আমি অনেক সময় সাইক্লিং জিনিসটাই বুঝতাম না তা আমি সকালে এটা দেখলাম গাপি নেই গাপি নেই দেখে হঠাৎ করে পড়ে ওটা পানির থেকে কেন লাভ দিত তারপরে বুঝলাম যে ওয়াটার প্যারামিটার্সে আমার কোনো প্রবলেম ছিল 
এই ওয়াটার প্যারামিটার্সগুলো যখন আমি আস্তে আস্তে শেখা শুরু করলাম তখন আমি আস্তে আস্তে আমার মাছগুলো হেলদি হওয়া শুরু করলো ভালো হওয়া শুরু করলো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার আজ পর্যন্ত কোনো মাছ ময় না মারা যাওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে মাছ কিন্তু আপনি যতবারই খাওয়া দিবেন ও কিন্তু খেতেই থাকবে মনে হবে জানলা আমার মাছটা অনেক মনে হয় খিদা লাগছে হ্যাঁ মাছকে কিন্তু খাওয়া দিলে মাছ মরে না খাওয়া দিলে কিন্তু মাছ মরে না আমি অনেক সময় মাছকে তাই আমি অল্প পরিসরে খাওয়া দিই অনেকে বলে যে মাছ খাওয়া চাচ্ছে আপনি যতবার দিবেন আপনি যদি দিনে দশ বার দেন সে উপরে উঠে খেতেই থাকবে এত সুন্দর একটা কর্নার হয়েছে বিশ্বাস করেন আপনি কথা বলতেছেন আমি আপনার কর্নারটাই দেখতেছি আমি ক্যামেরার দিকে কম তাকাচ্ছি ওই দিকে ফোকাস কম এই দিকেই মানে চোখ জুড়ানো একটা ব্যাপার যে সবচেয়ে সুন্দর যে বেটাটা আছে তার এই যে নীলটা এইটা না নীলটা না লালটা আচ্ছা এই লালটা লালটা আপনার কাছে বেশি সুন্দর লাগতেছে লালটা আচ্ছা আমার কাছে কিন্তু বেশি সুন্দর লাগে নীলটা তো লালটা ফিনড্রট ডিজিজ হয়েছিল আচ্ছা তো ফিনড্রট ডিজিজের কারণে আমি টু বি অনেস্ট অনেক জায়গায় রিসার্চ করেছি অনেকে আমাকে বলেছে যে এটাকে সল্টের মধ্যে ডুবায় রেখে মিথাইল গ্লু দিতে তো আমি চিন্তা করলাম আমি মাছটাকে সল্টে পনেরো সেকেন্ড রাখবো যদি মারা যায় তো আমি হ্যাসেলে যা যেতে চাচ্ছিলাম না তো আমি তারপর গিয়ে যে আমি যে মেডিসিনটা ইউজ ইউজ করি নর্মালি এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট ক্রেনের মনে হয় রড স্টক বলে একটা মেডিসিন আছে রড স্টক ছোট হয়ে গিয়েছিল প্রায় একদম মরার অবস্থা অবস্থা আমি জাস্ট দুইবার দুই সাইকেল আমি ইউজ করার পর আমার মাছটা একদম ভালো হয়ে গেছে ব্র্যান্ডের থাকতে পারে না যেরকম বেটা কিন্তু একা থাকে এখন আপনার এঞ্জেল ফিশের সাথে অনেক রকমের ফিশ আপনার থাকতে পারে না এখন আপনার এই মাছের সাথে যেন এখন শ্রিম্পের সাথে যদি আমি একটা বড় মাছা খেয়ে ওর বাচ্চা গুলো হলে খেয়ে ফেলবে এর জন্য বিকজ আমি আলাদা আলাদা করে রেখেছি আর আমার এটাও একটা কথা আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার আলাদা জিনিসটা একটা মাছ যে ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে আমার জিনিসটা অনেক ভালো লাগে যেরকম আমি নিয়নার কার্ডিনালের মধ্যে কিন্তু আমি অন্য কোনো মাছ চাইনি খালি নিয়নার কার্ডিনাল আছে তারপরে এটা যেরকম একটা অরেঞ্জ মাছের দিয়ে এক মিনিট সেট আপ করেছি এখানে অনেক গাপিজ আছে ম এটা আছে মলিজ আছে সবগুলো অরেঞ্জ একটা সেট আপ করেছি অ্যাকচুয়ালি আমি ভিডিও পোস্ট করি কিছু কিছু জায়গায় আমার কোনো মানে বিজনেস ওরিয়েন্টেড কিছু না যে অনেকে যদি আমার মাছের ভিডিও দেখতে চান তো আমার একটা ইউটিউবে একটা পেজ আছে ওটার নাম হচ্ছে আসিফ বিকিনি বটন মানে এটা আমার ইন্সপিরেশান আসছে হচ্ছে স্পঞ্জ বক থেকে যদি কার্টুনটা চিনে থাকেন ও যে ল্যান্ডে যে ওইটাও তো একটা ফিশ ওরিয়েন্টেড যে ওশানের নিচে ওরা থাকে তো ছোটোবেলা ওই কার্টুনটা দেখতাম তো যেখানে থাকতো এটা নাম ছিল বিকিনি বটন তো সবাই ডেফিনেটলি যদি আসিফ ভাইয়ের সাথে থাকতে চান এবং আসিফ ভাইয়ের যে চ্যানেলটা আছে ওই চ্যানেলে ডেফিনেটলি সে রেগুলার তার মাছের ভিডিও বা আপনাদেরকে আপডেটসগুলো দিবে ডেফিনেটলি ইউটিউব চ্যানেল আসিফ ভাই নাম বলে দিয়েছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলটার সাথেই থাকবেন আর আমাদের এই টাইপের ভিডিও যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যারা বাসায় মাছ পালে হবিস তো তাদেরকে নিয়ে ভিডিও যদি আপনারা আরও বেশি দেখতে চান তাহলে কমেন্ট বক্সে আমাদের ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাবেন যে আমরা কি অ্যাকোয়ারিজদের নিয়েও আরও বেশি কাজ করতে পারি নাকি আপনাদের তাতে উপকার হবে নাকি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আজকের মতো আমি ফাইয়াদ আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ